Nachdem letzte Woche Rockstar Games GTA 6 offiziell bestätigt hat, geht es heute mal um den Charakter, um einen Charakter, der uns in GTA 6 ziemlich sicher erwarten wird. Denn hier haben wir einen sehr nicen Leak, der ziemlich echt ausschaut. Also du merkst, wir haben eine Menge zu besprechen, bleib somit auf jeden Fall bis zum Ende am Start. Gute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal, hier auf Julex. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich hoffe, du bist nicht zu übermüdet, nachdem du gestern Abend vielleicht sogar Super Bowl geschaut hast. Ich persönlich habe Super Bowl jetzt nicht so geguckt, weil, ja, zu GTA 6 habe ich da nichts erwartet. Und, ja, an sich, Football ist jetzt nicht ganz so mein Interesse. Dementsprechend habe ich schön friedlich geschlafen. Hast du Super Bowl geguckt? Und wenn ja, wie war's? Schreib es mir sehr, sehr gerne in die Kommentare. Ja, heute soll es aber mal um GTA 6 gehen. Und ich würde sagen, wir labern noch gar nicht mehr ewig herum. Du lässt noch schnell ein Abo da, damit du nichts mehr rund um GTA verpasst. Und jetzt starten wir auch mal rein ins eigentliche Video. Let's go! In der Vergangenheit ist es ja schon öfters passiert, dass Schauspieler in ihre Resumés, in ihre Portfolios reingeschrieben haben als Referenzen, dass sie an GTA 6 gearbeitet hätten. Und immer wieder, wenn das Ganze ein bisschen publik geworden ist, ein bisschen gehypt wurde, ja, kurz danach wurde es gelöscht. So jetzt auch in diesem Fall. Aber es gibt einen sehr entscheidenden Hinweis, warum das Ganze eben, ja, dies mal wahr ist, beziehungsweise hier eine Menge, Menge Indizien vorhanden sind, dass das Ganze eben stimmt. Aber eins nach dem anderen, denn der Schauspieler Guy Afford hat auf der Webseite Actors Access einen Lebenslauf veröffentlicht, bei dem man sieht, dass er wohl an GTA 6 gearbeitet hat. Angeblich. Und jetzt ist das Ganze etwas merkwürdig, denn nicht nur GTA 6 wird hier genannt, sondern auch der Name Carly Moore. Und Carly Moore steht relativ weit rechts in der Spalte. Und jetzt sind eben die Spekulationen extrem in die Decke geschossen, was denn Carly Moore sein soll. Viele Leute haben behauptet, das wäre jetzt der Charakter, der Name von dem Charakter, den eben Guy Ford spielen soll. Aber irgendwie ist das Ganze ein bisschen merkwürdig. Carly Moore, das klingt eher weiblich, der Name, und nicht männlich, wie ja ein Guy Ford ist und wie man auch auf dem Bild sieht, eher ein Typ ist. Aber irgendwie kommt mir der Name doch auch bekannt vor. Ja, da war doch was. In Red Dead Redemption 2 hieß nämlich die Schauspielerin im Real Life von Abigail Roberts Carly Elizabeth Moore. Und diese Carly Moore ist eben nicht nur Schauspielerin und hat in Red Dead Redemption 2, also von Rockstar Games, einem Titel mitgespielt, sondern sie ist auch noch Casting Director. Das bedeutet, sie ist verantwortlich bei Agenturen für das Casting von Schauspielern. Und jetzt sind wir hier auf der richtigen Fährte, denn die letzte Spalte hinten steht nicht für den Charakter, den er gespielt hat, sondern für die verantwortliche Person, die das Casting durchgeführt hat. Deswegen steht unten in der gleichen Spalte auch Netflix oder andere Produktionsfirmen für Fernsehen und Radio etc. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber es ist schon bis hierhin allein schon etwas auffällig, dass ein Typ, der behauptet, an GTA 6 gearbeitet zu haben, als Referenz für denjenigen, der ihn gecastet hat, eine Person wiederum nennt, diese Cardi Moore, die eben schon mit Rockstar Games zusammengearbeitet hat, sogar als Charakter in einem Rockstar Games Spiel ja vorhanden war und eben Casting Director ist. Das Ganze ist schon ein bisschen sehr verwurzelt. Aber ist das alles jetzt nur ein Zufall? Hat er sich das alles nur ausgedacht? Oder ist das Ganze real? Denn er hat kurz danach noch einen Tweet gepostet, auf Twitter logischerweise, wo er ihm folgendes geschrieben hat. Aufregend, seid gespannt, da wird etwas sehr Spezielles kommen. Bleibt aufmerksam für einen neuen GTA-Teil. Ja, was fällt jetzt bei der ganzen Sache hier auf? Erstens, er hat überhaupt keine Ahnung davon, wie man Hashtags benutzt, weil das hier ist einfach nur ein Hashtag-Massaker. Aber ist nicht so schlimm, denn er hat hier noch sehr viele andere sehr, sehr interessante Sachen gepostet. Einmal ein Link zu der Webseite hollywoodreporter.com. Das Ganze ist nicht ganz so aufregend, da ging es dann einfach um diese kleine Ankündigung von Rockstar Games zu GTA 6. Aber er hat einige sehr merkwürdige Hashtags verwendet, zum Beispiel Post Hardcore. Was soll denn das heißen? Also irgendwie Hardcore Busy Heavy Metal oder was? Ich habe keine Ahnung. Hast du eine Ahnung, was Post Hardcore heißen soll? Schreib's mir gerne in die Kommentare. Ein Bild hat er dazu auch gepostet von einem alten Auto. Allerdings ist da jetzt nichts Spezielles erkennbar, weswegen wir da jetzt nicht größer drauf eingehen werden. Okay, gut. Dann haben wir jetzt also einen Typen, der hat in seinem Portfolio GTA 6 stehen und wir haben einen Tweet von dem gleichen Typen, wo er sagt, GTA 6 wird ganz toll. Wichtig an der Stelle zu erwähnen ist, dass sowohl der Post auf Twitter, als auch der Eintrag in seinem Referenzen von GTA 6 jetzt entfernt wurde. 
ganz wichtig zu betonen. Um jetzt die Wahrheit herauszufinden, ob das Ganze real ist oder fake, da muss ich mir jetzt erstmal einen Holy gönnen. Haha, <lacht> was ein Übergang in die Werbung. Freunde, ganz, ganz kurze Ankündigung, dann geht's auch sofort weiter. Bei meinem Partner Holy Energy sind jetzt endlich die Probierpakete wieder zurück. Wenn du also nicht weißt, welche Sorte dir jetzt am besten schmecken soll, kannst du dir einfach recht günstig einfach mal alle Sorten holen und schauen, welche dir am besten schmeckt. Und wenn dir gar keine schmeckt, mein Gott, dann hast du jetzt hier 15 Euro verballert. Ist jetzt auch nicht so das Riesending, glaube ich. Mein persönlicher Highlight-Geschmack davon ist auf jeden Fall der Raptor, das ist dieses gelbe Ding hier und das allerbeste, meine Freunde, ist mit dem Rabattcode Julex5 erhaltet ihr nicht nur 5 Euro Rabatt, sondern auch noch gratis Versand. Also was wollt ihr mehr, Leute? Checkt das Ganze ab, Link zu Holy Energy befindet sich in der Videobeschreibung. Okay, jetzt haben wir aber wirklich genug Werbung gemacht, wir wollen auch direkt mal weitermachen, denn der Admin, der dieses Resümee ursprünglich im GTA-Forum gefunden hat, der heißt übrigens Kirsty, der hat eben noch folgendes geschrieben. Ich habe die Zeitmaschine der Webseite überprüft. Es gibt nur zwei Aufnahmen, September 2020 und Januar 2021. Der GTA 6 Eintrag existierte im Januar 2021, aber nicht in der früheren Aufnahme von 2020. Er hat ihn also nicht erst kürzlich nach den Nachrichten von Rockstar Games dort hinzugefügt. Er ist ein echter Schauspieler, also gehe ich davon aus, dass er nach all der Presse davon ausgegangen ist, dass das Spiel offiziell angekündigt wurde, damit er es in seinen sozialen Netzwerken anerkennen kann. Die Frage ist, ist es tatsächlich GTA 6 oder ist es ein GTA Online Update, von dem er sich glücklicherweise nicht bewusst ist. Etwas seltsam ist auch der Hashtag, Hashtag Post Hardcore, den er in seiner Ankündigung auf verschiedenen sozialen Netzwerken eingefügt hat. Das einzige, was mir dazu einfällt, ist das Genre der Punkrock Musik. Also ist es ein bisschen weit hergeholt, aber vielleicht hat er an einem Radiosender gearbeitet. Hoffentlich gerät er nicht in Schwierigkeiten. Lol. Aber ich denke, wir werden es irgendwann herausfinden. Okay, also das, was jetzt er hier nochmal genau schreibt, ist, dass er sich die Webseite angeschaut hat, wie sie noch vor ein paar Wochen bzw. Monaten aussah. Das geht ja mit diversen Tools, da kann man so ein bisschen in die Vergangenheit reisen. Und dadurch hat er eben herausgefunden, dass eben der Guy Afford hier das Ganze mit GTA 6 schon gepostet hat, bevor Rockstar Games hier irgendetwas offiziell bestätigt hat. Und durch die ganze Presse, die ja jetzt getrendet ist mit Hashtag GTA 6 und so weiter und so fort, dachte er wohl, dass GTA 6 offiziell offiziell released wurde oder angekündigt wurde oder was auch immer und deswegen hat er das Ganze auch nochmal auf Twitter gepostet. Dann hat Rockstar Games gesagt, ah, äh, das so geht das hier nicht, das sind noch zu viele Informationen und deswegen hat er das Ganze eben aus seinem Resümee wieder rausgelöscht bzw. den Tweet auch wieder gelöscht. Also wir haben hier eine Person, die gecastet wurde von einer Person, die für die Rockstar Games offensichtlich gearbeitet hat oder immer noch arbeitet. Äh, wir haben eine Person, die wirklich Schauspieler ist, die auch schon bei vielen offiziellen Produktionen so mitgemacht hat für Netflix etc. Und wir wissen Wissen, dass er hier vermutlich aus Versehen das Ganze etwas viel gepostet hat, als er es hätte tun dürfen und deswegen auch wieder alles gelöscht hat, aber zum Glück wurden ja Screenshots gemacht. Also ich persönlich gehe sehr stark davon aus, dass das Ganze real ist, dass das Ganze hier wirklich auf GTA 6 basiert, dass es hier wirklich ein Schauspieler ist, der jetzt, ja, aus Versehen kann man fast sagen, angekündigt hat, dass er eben an GTA 6 mitgearbeitet hat und wenn wir jetzt einfach mal davon ausgehen, können wir uns in seinem Resümee auch nochmal anschauen, was er so für ob optische Eigenschaften hat und zwar einmal, er ist 1,82 Meter groß, wiegt 104 Kilo, was schon ordentlich ist für die Größe, braune Augen hat er und eine Glatze. Ja, das hat er also hier in seinem Resümee noch angegeben, da haben wir jetzt mal so eine grobe Vorstellung. Was denkst du, wer könnte er in GTA 6 sein? Ist er ein wichtiger Hauptcharakter? Ist er der Dönerverkäufer von der Ecke oder ist es der Kloputzmann von dem Simeons Autohaus in GTA 6? Ich weiß es nicht. Schreibt es mal in die Kommentare, was ist eure Vermutung, auf was würde diese Beschreibung eben sehr, sehr gut passen. Und an der Stelle, meine Freunde, war es das auch schon mit dem Video. Wenn es dir gefallen hat, lasst gerne gratis einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal, um nichts mehr rund um GTA zu verpassen. Check auf jeden Fall Holy Energy ab. Link und Rabattcode befindet sich auch nochmal in der Videobeschreibung. Und jetzt bin ich raus. Wir sehen uns heute Abend live auf Twitch. Ich werde wieder ein bisschen streamen. Würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Und bis dahin, macht's gut, haut rein, bis bald und ciao. Peace. Thank you.